Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes dan Pasar berkolaborasi dengan Poltekkes Kemenkes Semarang menggelar pengabdian masyarakat nasional program pengembangan desa sehat mengusung tema pemanfaatan kearifan lokal Bali menuju desa sehat wisata bebas penyakit tidak menular. Pengabdian berlangsung di Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan dibuka Kepala Desa Tibu Benang, Imade Kamejaya di kantor desa setempat. Ketua Pengapmas Nasional Dr. Komang Ayu Heni Acar menjelaskan pengabdian nasional tersebut bertujuan untuk mengendalikan dua penyakit tidak menular tetapi tergolong silent killer yakni hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis. Sasaran dalam pengabdian ini adalah para kader lansia dari 13 dusun atau banjar sedesa Tibu Benang serta penderita pengidap hipertensi dan diabetes. Pengapmas ini merupakan tindak lanjut hasil riset seluruh dosen Poltekkes Kemenkes dan Pasar sebelumnya. Ditemukan kasus hipertensi dan diabetes melitus cukup tinggi di desa yang pariwisatanya sedang berkembang pesat tersebut. Hendi mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap sepele hipertensi dan diabetes, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur, menghindari stres merupakan cara efektif untuk mencegahnya. Pengabdian masyarakat kali ini merupakan hasil riset dari seluruh dosen. Jadi diawali dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh seluruh dosen terkait tentang hipertensi dan terkait tentang diabetes. Jadi hari ini kita aplikasikan keseluruhannya untuk penelitian hipertensi. Salah satunya adalah e, nanti kita akan ajarkan bagaimana e, ada diet sehat bagi penelitian hipertensi dan DM, kemudian e, toilet, percontohan yang ramah lansia bagi beberapa lansia hipertensi DM yang bermasalah, kemudian pembuatan kursi, kemudian pembuatan tripod untuk beberapa kasus yang memang ketergantungan menengah sampai berat. Nah ini semuanya hasil riset yang kita kembangkan untuk di desa Tugu Beneng dalam pengapasan. Lansia punya kondisi yang memang secara alami terjadi penurunan, baik fisik, psikis, emosi, itu pasti terjadi. Ditambah dengan penyakit hipertensi dan DM menjadi masalah yang nanti akan berlanjut. Karena hipertensi dan DM termasuk silent killer, jadi sebenarnya diam-diam menghanyutkan tapi mematikan. Jadi beberapa orang yang kadang-kadang tidak meriksa kesehatan secara rutin menjadi masalah. Ditambah penderitanya adalah orang hipertensi ke DM bagi lansia. Made Kamejaya selaku pimpinan pemerintah desa Tibu Benang mengutarakan hal senada. Bagayung bersambut, pihaknya juga telah membuat program khusus bagi para lansia yang berjumlah lebih dari seribu orang di wilayahnya. Belum lama ini, ia mengajak 800 lansia outbound ke Bedugul Tabanan. Buat kami, kami konsentrasi apalagi menurunkan kader kami yang uh, lebih dari pu- 65 orang untuk bisa menjadi kader mendampingi lansia dalam rangka uh, apa namanya menjalankan hidupnya itu terutama di kesehatan ini sebagai wujud nyata karena karena kami sadar bahwa lansia itu uh, sangat membutuhkan sentuhan perhatian pendampingan kepada kita semua agar mereka merasa tidak sendiri dan mereka merasa kuat di tengah usia yang semakin lansia karena itu menurut kami sentuhan itu lebih mujarab dari sekedar obat yang diberikan itu mungkin lebih dari 50% akan bisa memberikan uh, kesembuhan semangat jiwa itu. dan kalau tanpa sentuhan tapi diberikan obat tanpa perhatian barangkali itu tidak akan maksimal